हाई गाइज गुड इवनिंग एक्चुअली दर वॉज सम इशू कनेक्टिंग विद दी लाइव स्ट्रीम आई जस्ट चेक इफ आई एम ऑडिबल राइट नाउ बिकॉज देर वॉज सम इशू वैन आई वॉज कनेक्टिंग माई सेल्फ सो या दैट्स देर ओके All right so now it's uh, audible as well as visible thank you so much for joining first of all second of all i loved your comments like there are some uh, videos on which we have comments on and um, i loved your comments throughout it's amazing that you appreciate how we work towards uh, our goals so thank you so much for that and today we are going to resume our classes after the good diwali break and happy diwali to you and your family from our side on academy side Now let's begin with today's class with which is about the voice of the rain. It is a good poem given by Walt Whitman and uh, yeah we are going to start the poem today. Uh by the way let me just tell you that if you want you can uh, just access all the uh, co- uh, the le- lectures in this course this is the super revision batch for board exam 2021 in this ex- uh, particular batch we will be your educators who will make you revise everything for commerce stream similar batch is for class 12th as well so if you want you can always recommend the batch uh, for your friends if any so yeah that's there Now let me also tell you that uh, we have uh, amazing astonishing features on an academy plus and literally the subscription is worth it right so that's there you can learn from the live uh, like comfort from your like comfort of your home learn live from here and you can access all the courses top educators test series doubt classes a lot more Uh, apart from that you can always uh, check out our daily practice session weekly mock test and new live quiz that is there also if you want then you can uh, check out an academy uh, iconic subscription as well uh, this is going to give you edge over your uh, other classmates and batchmates because we are going to provide you a personal mentor here so you can always check that out Yeah so if you want you can always become the part of the syllabus uh, the syllabus batches that are going on for pre boards for finals and every batch is coming you know we have every new batch coming every month so you can go and check out the platform also uh, the creative corner will be complimentary with cbse till 22nd of november so if you want to access that please uh, uh, take your subscription today because otherwise you will have to pay for it and yeah that's it Uh you can use my referral code which is SDC live and you can use this to get 10% discount on your plus subscription value. Also you can check out my profile the link is given in the description box and you can download the app from the links given in the description box. Yeah. So that's pretty much it. Okay. Now with that being said, I will start with the voice of the rain. Okay first of all I hope you guys are doing fine thank you so much for being there all over again I'm really grateful to have you uh now let's begin with the introduction of the poem so the voice of the rain as the um the title of the poem suggests it's going to be something beyond the title it's going to be something beyond what we are thinking also uh, there will be a lot of literary devices in the poem and i will make sure that i cover the literary devices as well also don't forget to check out the special class marathon uh, that is there on the platform hum marathon mein jo bhi hum log pure week mein padhte hain uska ek test lete hain uska link bhi aapko niche description box mein mil jayega aur us test mein jaise aapne voice of rain padha to wahan pe uske mcqs hote hain aapko pata hai change pattern ke according mcqs kitne zyada important hai to aap mujhe special classes pe join kar sakte hain weekly hoti hai har saturday sham ko 5 baje तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन करेंगे अब बात करते हैं पोएम की इंट्रोडक्शन की तो यू नो वॉइस ऑफ द रेन वैसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि रेन बात नहीं करती है नो आई वॉज टीचिंग दिस टू वन ऑफ माई बैचेज ऑन अन अकेडमी एंड स्टूडेंट्स वर्ड लाइक येस मैम ये ट्रू रेन रेन हमें रिप्लाई नहीं करती है सो आई नो दिव्यांश आई होप योर योर दिव्यांश आई हैव टू से दिस आई हैव टू से दिस आई एम सॉरी 
the poem uh, the voice of the rain is written by walt whitman it is a conversation between the poet and the rain the rain explains its eternal journey in its birthplace that is earth to the poet so yahan pe actually hota kya hai yahan pe uh, ek conversation hai poet aur rain ke beech mein aur is pure conversation mein rain poet ko explain karti hai ke kya relation wo share karti hai earth ke sath mein and wo kya feel karti hai and stuff like that so ye to pura introduction ho gaya ki hum kya padhne wale hain ab those of you who have already studied this uh, poem with me uh, can just uh, you know can just stay for the summary and once summary is done you can go it's fine and for rest of you who are studying this for the first time you can stay here i will explain you everything line by line so yeah in the poem the poet asks the soft falling shower who are you uh, to which she replies that she is a poem of earth it is a strange thing for the rain to reply to poet the rain told the poet that she cannot be touched as she rises from in the form of water vapor in the sky from the land and the bottomless sea it changes its shapes yet it remains the same the vapor changes into clouds due to con- uh, condensation guys um um one thing that's there is uh, you know ye jo pure poem hai ye somewhere hum logon ko डीपर मीनिंग देना चाहती है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेन के बारे में और ये और उसके बारे में बट एक्चुअली इट्स डीप इट्स अबाउट लाइफ दैट इज देयर ऑन अर्थ मदर अर्थ जो हमें लाइफ प्रोवाइड करती है इट्स अबाउट दैट तो वो बोलते हैं कि काफ़ी स्ट्रेंज है कि वो रिप्लाई करती हैं उनको पोएट को और वो बोलती हैं कि वो पोएम है अर्थ की और काफ़ी स्ट्रेंज उन्हें लगता है कि यार ये किससे रिप्लाई कर रही है बट उसके बाद में वो ये भी बताती हैं कि आप मुझे टच नहीं कर पाओगे आप मुझे यू नो आई एम नॉट टैंजिबल आप मुझे टच नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं वेपर्स के फॉर्म में उठती हूँ और उसके बाद में आई आई चेंज माय फॉर्म मैं रेन बन जाती हूँ और मैं वापस वही बन जाती हूँ और वही साइकिल चलता रहता है तो आपने बचपन में ड्रॉ किया होगा आई होप जिन जिन ने ड्रॉ किया है थम्सअप कर दीजिएगा सो यस हमने बचपन में ये ड्रॉ किया है बिकॉज दैट्स हाउ आई नो कि हमने ड्रॉ किया है तो यू नो यहाँ नीचे से कुछ अभी मेरे पास वो नहीं है अगर आप मुझसे स्पेशल पे पढ़ते तो आप मेरी ड्राइंग भी देखते तो आ, एक बॉटम लाइक एक सी बनाते हैं बॉटम लेस सी ऑब्वियसली क्योंकि हमें आता तो है नहीं तो फिर उसमें से वेपर्स निकालते हैं वो वेपर्स क्लाउड बनते हैं फिर क्लाउड से वो जाता है वापस से रेन बनता है फिर वो वापस आ जाता है द साइकिल गोज ऑन ना हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस के यू नो ये भगवान जी ने टैप ओपन रख दिया दैट्स वाई रेन इज कमिंग सो अ लॉर्ड ऑफ थियोरीज हम लोग रेन के बारे में सुनते हैं ना जब हम छोटे होते हैं बाई द वे ये थियोरीज मैं आपको चाइल्डहुड वाले चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगी बिकॉज दैट्स माई फेवरेट पोअम तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे वो सिंपल प्रोसेस बताती है अपने लाइफ का कि किस तरीके से मैं उठती हूँ वापस बैठ जाती हूँ फिर उठती हूँ ऐसा इट फॉल्स बैक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड वाटर टू द ड्रॉड प्रोन एरियाज एंड टू ब्यूटिफाई एंड प्योरीफाई द अर्थ दैट इज इट्स बर्थ प्लेस इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीज इन साइड द अर्थ एंड हेल्प्स दैम करो ये वापस से सरफेस पे आ जाती है और ऐसी जगह पे जहाँ पे सूखा पड़ चुका है वहाँ पे वो उसको वापस से ब्यूटिफाई कर देती है और ज़्यादा प्योरीफाई कर देती है और मतलब वो अर्थ को जो कि उसकी बर्थ प्लेस है जहाँ पे वो पैदा हुई है वहीं पे अर्थ को ही वो लाइफ दे देती है कैसे क्योंकि अर्थ से वो लाइफ लेती है और वो रेन बनती है और वो इस तरीके से वर्क करती है बट अगर हम देखें तो अर्थ पे जो सीड्स होती है जो आ, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ होता है वो उसको उसके ऊपर जो शावर्स आते हैं उसकी वजह से वो सी सीड्स प्राउट करने लगते हैं एक नई लाइफ वहाँ से स्टार्ट होती है हम लोगों को पानी मिलता है एनिमल्स को पानी मिलता है तो आई थिंक लाइफ विदाउट वाटर इज़ नो लाइफ तो ये समवेयर अर्थ से ओरिजिनेट होकर और अर्थ को ही वापस दे देती है आई थिंक दैट समवेयर रिलेटेड टू आवर लाइफ ऑल्सो आवर पेरेंट्स आवर आइडियोलॉजी कि किस तरीके से लाइफ मूव करती है क्योंकि यू नो सम वी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेज ऑफ आवर लाइफ एंड गो थ्रू द साइकिल एंड कम बैक टू दैट स्टेज ऑल ओवर अगेन दैट्स लाइफ दैट्स ह्यूमैनिटी दैट्स हाउ वी आर सो या सो आई थिंक द पोएट मीन्स समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही इज इंप्लाइंग हियर ये थोड़ा डीपर मीनिंग है सो आई विल नॉट गो इन टू दैट बिकॉज लिटरेचर कैन लिटरली ब्लो विल योर माइंड राइट नाउ All right uh the rain doesn't care if anyone bothers about her deed or not she completes her work and comes back home 
रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे महसूस करते हो आप उसे अच्छा देखते हो आप उसके लिए अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो उसका जो काम है बस वो करती रहती है वो वापस से अपना काम करती है और वापस से शी लाइक इट कम बैक होम वापस से होम आ जाती है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप महसूस कर रहे हो आप अच्छा फील कर रहे हो आपके लिए वो बुरी है आपको रेनी सीजन कैसा लगता है क्या लगता है नहीं पोएट रेन को म्यूजिक के साथ सॉन्ग के साथ भी कंपेयर करते हैं क्योंकि उन दोनों की सेम जर्नी होती है सॉन्ग एक सिंगर के हार्ट से निकलता है और अपने एम को फुलफिल करने के बाद में वो लव के फॉर्म में वापस से सिंगर को मिल जाता है सेम चीज शायद हर आर्टिस्ट के लिए बच्चों मतलब एक आर्टिस्ट जो है आ, वो आ, कोई एक आर्ट करता है कोई अपना काम करता है और जैसे उसका एम पूरा हो जाता है अप्रिसिएशन ग्रैटिट्यूड के सेंस में उसे अपना आ, काम लव के थ्रू वापस से मिल जाता है जैसे आप लोग करते हो सो बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल हु लाइक द वीडियोज दैट आई शेयर हु कॉमेंट डाउन बिलो बिकॉज योर कॉमेंट्स आर लिटरली अमेजिंग थैंक यू सो मच इट कीप्स मी मोटिव थैंक यू सो या दैट्स हाउ आर्टिस्ट यू नो फुलफिल देयर एम उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है अब लाइफ ठीक है क्योंकि जो हमने सोचा था वो हो गया है सो दैट्स देयर तो रेन को सॉन्ग के साथ आर्टिस्ट के साथ कंपेयर किया जिस तरीके से रेन ओरिजिनेट होती है वापस से अपना काम करती है वापस अपने ओरिजिनेशन में पहुंच जाती है सेम आर्टिस्ट या सॉन्ग करते हैं आर्टिस्ट के मन से एक सॉन्ग निकलता है वो अपना एम जो है आ, सब लोगों को अच्छा फील कराना सूदिंग फील कराना वो एम फुलफिल करता है इट गोज बैक टू आर्टिस्ट इज हार्ट सो दैट्स हाउ इट फ्लोज गाइज so that was the short summary of what i wanted to convey through the like what poet wanted to convey through the poem and what i wanted to convey through the summary so everybody who is um, who has studied this with me earlier this was that for you guys now we will start with the poem which is the explanation part i will explain each and every line like line by line and who are do said i to the soft falling shower with strange to tell gave me an answer as here translated i am the poem of earth said the voice of the rain eternal i rise impalpable out of the land and bottomless sea सो so, अभी उन्होंने बोला यहाँ पे ये एग्जैक्ट पोएम लिया हुआ है आपकी एन से ना अभी फिलहाल वो कॉन्वर्जेशन चल रही है पोएट और रेन के बीच में लेट्स सी इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है इन दी अबाउ लाइन्स द पोएट आज द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु आर यू ये हु आर डो जो है इट्स हु आर यू अच्छा एक और चीज़ मैं बताती हूँ क्योंकि पोएम है तो इसके ऊपर एक्स्ट्रैक्ट बेस क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे uh, परसेप्शन बेस्ड और इंटरप्रिटेशन बेस्ड इसी वजह से यहाँ पे नीचे आपके लिए एक्सप्लेनेशन दिया है आप आराम से उसको देख के और पूरी पोम को समझ सकते हैं तो इन्होंने बोला कि इन अबाउ लाइन्स में पोएट आज द सॉफ्ट फॉलोइंग शावर शावर से पूछते हैं हु आर यू आप कौन है टू विच द रेन रिप्लाइड इन अ स्ट्रेन स्टेट मैनर और उससे रेन रिप्लाई भी करती है द रेन सेट इट वॉज द पोएम ऑफ द अर्थ वो बोलती है मैं पोएम हूँ अर्थ की इट रोज कंटिन्यूसली फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बोला मैं कंटिन्यूसली आपको पता भी नहीं चलता कब वेपर्स की फॉर्म में राइज करके रेन बनती हूँ वापस चली जाती हूँ वापस वही चीज़ करती रहती हूँ और वो प्रोसेस चलता रहता चलता रहता ऐसा तो वो बोलती है कि आपको पता भी नहीं है आ, मैं कब राइज करती हूँ और कब मैं वापस से रेन के फॉर्म में आ जाती हूँ फिर वापस से वेपर बन जाती हूँ तो मेरा वो चलता रहता है अब मैं इम पैल्पेबल हूँ इम्पैल्पेबल मतलब मैं इंटेंजिबल हूँ आप मुझे देख नहीं सकते हो आप मुझे टच नहीं कर सकते हो बट आपको जब मैं सूदिंग इफेक्ट देती हूँ क्योंकि मैं रेन हूँ और मैं अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देती हूँ तब आप फील करोगे कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ इसके बाद में क्या होता अपवर्ड टू हैवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेंज एंड येट द सेम आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स अटोमीज दस लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड ओनली लेट एंड अनबोर्न अभी यहाँ पे उन्होंने बोला कि अभी आपको पता नहीं है मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए देखो वो क्या बताती है द रेन टेल्स द पोएर दैट इट राइज अपवर्ड वो ऊपर की तरफ राइज करती है टूवर्ड्स द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एकदम वेपर्स के फॉर्म में जाती है जहाँ से वो अपनी फॉर्म को चेंज करती है माई साइंस स्टूडेंट्स वुड अंडरस्टैंड एंड इवन माई किड्स 
uh, in class fourth would understand because we have been doing this ever since we were in class fourth, drawing the entire cycle, right? So condenses into water droplet that way, and we used to make all those clouds, and clouds would uh, go and smash with the uh, mountains, or usse pani aega. That was our ideology. So I said, so then what do I do? I go into that form. It also says that all together, uh, that all together its form gets changed. It still remains the same. I said, it is possible that I become vapor from water. My form changes, but I am still the same. The rain comes down to wash the drought and provide water. The rain comes down to wash the drought and provide water. जहाँ पे सूखा पड़ा होता है जहाँ पानी नहीं होता स्पेशली बहुत सारे ऐसी कंट्रीज होते हैं जहाँ पे लोग पानी के लिए तरसते हैं बहुत सारे स्टेट इंडिया में जहाँ लोग पानी के लिए तरसते हैं इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए तो अभी यहाँ पे अच्छा पानी वेस्ट करना नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप नवम्बर में बोलो मैम मैं नहा नहीं रहा हूँ नहीं हूँ क्योंकि हम पानी बचा रहे हैं ऐसा वाला पानी नहीं <laughs> पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए यूज करना चाहिए ठीक है तो अभी यहाँ पे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए ये इसीलिए बोला जाता है तो रेन बोलती है कि सब जगह जहाँ पे सूखा होता है लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता लोग इतना ज्यादा परेशान होते हैं उनकी डेली एक्टिविटीज रुक जाती है वहां मैं आती हूँ और मैं उन्हें पानी प्रोवाइड करती हूँ इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं इट ऑल्सो वॉश इज अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम अर्थ सर्फेस ऐसा लगता है रेन के आने के बाद में ना अर्थ वापस से चमकने लगती है सो so, समर्स में जो लू और इतनी सॉरी मिट्टी 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 ऐसे सब हो रखा होता है एक ऐसा लगता है रेन के आने के बाद में वो एकदम से चमक उठता है आ, क्योंकि उसके ऊपर पानी आ जाता है तो इट शाइंस लाइक एनी थिंग इट ऑल्सो वॉश इज अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस वो डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स को भी अर्थ के सर्फेस से हटा देता है एंड द सीड्स इन साइड द अर्थ ग्रो इन टू अ प्लान बिकॉज ऑफ वाटर प्रोवाइडेड बाई रेन और जो सीड्स होते हैं वो भी ग्रो करने लगते हैं क्योंकि रेन उन्हें वाटर प्रोवाइड करता है इट गिवस लाइट टू द सीड सो बेसिकली टेक्निकली अगर हम देखें तो रेन अर्थ से लाइफ रेंट पे लेती है इट्स ऐसे यार थोड़े दिन के लिए दे दो लाइफ और उसके बाद में वापस से लाइफ को रिटर्न कर देती है इन फॉर्म ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स इन फॉर्म ऑफ द फूड दैट वी ईट इन फॉर्म ऑफ द वाटर दैट वी ड्रिंक इन फॉर्म ऑफ एवरी थिंग बिकॉज रेन डज अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स फॉर आस सो अर्थ को वापस से लाइफ देने का काम है उसका अगर रेन नहीं आती तो अगर रेन नहीं आती तो ये सीज सीज ही रह जाते ये कभी भी जर्मिनेट ही नहीं करते कभी इनसे प्लांट ही नहीं बनता अगर इनसे कभी प्लांट ही नहीं बनता तो हम क्या खाते हम क्या पीते ऐसा तो ये हमें भी लाइफ देती है और अर्थ को भी एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन टू मेक प्योर एंड प्योरिफाई इट फॉर सॉन्ग इशूंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट Wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns. Reckoned or unreckoned here means that uh, it means whether cared for or not cared for. It doesn't affect the rain nor the poet if someone listened to the rain or not. तो बोला अगर फॉर अगर हम लोग देखें तो ये दिन रात बस यही उनका काम चलता रहता है कि वो अपने ओरिजिन को वापस से अपने ओरिजिन को वापस से लाइफ प्रोवाइड करने का काम करती रहती है उसको एकदम से प्योर कर देती है ब्यूटिफाई कर देती है एकदम से धुल जाता है पूरा अर्थ एकदम से ग्रीनरी होने लग जाती है हर जगह पर और ज़्यादा बेटर वो अर्थ को कर देती है इसके साथ साथ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो पोएट ने कंपेरिजन किया है और वो कंपेरिजन उन्होंने सॉन्ग के साथ में किया है पोएट यहाँ पे ये बोलते हैं पोएट यहाँ पे ये बोलते हैं कि यू नो इफ यू सी तो ये जो सॉन्ग है जो कि उनकी बर्थ प्लेस से आता है ये जो सॉन्ग है जो कि उनकी बर्थ प्लेस से आता है यू नो एक आर्टिस्ट के हार्ट से आता है वो अपने फुलफिलमेंट के बाद वापस से आर्टिस्ट के पास चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ लव इन द फॉर्म ऑफ लव वो वापस से रिटर्न हो जाता है सब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं सब लोग ये बोलते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो उस फॉर्म में वो वापस से चला जाता है तो बेसिकली दैट्स देयर so that's there really sorry i have this urgent call i'll just uh, just give me a minute this is really urgent
ओके सो दैट्स डन बाय द वे या सो कमिंग बैक टू इट तो बोला कि ये अपनी बर्थ प्लेस से जाके और वापस से सॉन्ग uh, uh, उसके हार्ट में आर्टिस्ट के हार्ट में चला जाता है यहाँ पे रेकेंड और अनरेकेंड का मतलब ये है कि चाहे आप उससे उसकी केयर करो चाहे नहीं करो अगर आप देखते हो कि रेन आती है रेन इतना सब कुछ करती है अगर आप ये मानते हो ना कि रेन इतना कुछ करती है और ये सब कुछ तो अच्छी बात है अगर आप नहीं मानते हो ना तो भी अच्छी बात है रेन अपना काम करती रहेगी रेन को आपको लाइफ प्रोवाइड करनी है और रेन वही करती रहेगी चाहे आप उसको केयर करो या नहीं पता है ये ना ह्यूमैनिटी में भी होता है यू डू अ लॉर्ड ऑफ गुड थिंग्स फॉर पीपल यू डू अ लॉर्ड ऑफ गुड थिंग्स फॉर ह्यूमैनिटी बट समाइम्स यू नो क्या होता है कि पीपल डोंट कंसिडर गुड कंसिडर इट गुड पीपल फील कि नहीं इसमें भी लोग कमी निकालेंगे सो so, अभी क्या होता है कि इवन इफ आप कितना भी अच्छा करो कितना भी बुरा करो पीपल हु वॉन्ट टू से कि नहीं आपने अच्छा नहीं किया है वो आप कितना भी अच्छा कर लो नहीं बोलेंगे सेम इज द केस विथ सॉन्ग और रेन uh, उन दोनों का काम है हमें सूदिंग प्रोवाइड करना हमें हमें थोड़ा लाइट प्रोवाइड लाइट यू नो हम एकदम से लाइट हो जाए ये चीज़ प्रोवाइड करना तो ये वो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई आप इनको अप्रिशिएट करते हो या नहीं आप इन ये आपकी हेल्प कर रहे हैं इस चीज को आप अप्रिशिएट करते हो केयर करते हो कि नहीं करते हो तो ये रेन बोलती है आई जस्ट क्विकली से द एक्सप्लेनेशन फॉर यू द रेन रेन सेज दैट बाय डे एंड नाइट इट प्रोवाइड्स लाइफ केयर एंड रिचमेंट एंड वाटर टू प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड द रेन कीप्स एनहैंसिंग द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ अर्थ बाय प्रिपेयरिंग अ लाइफ साइकिल फॉर इट्स द रेन इज लाइक अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बर्थ प्लेस जैसे कि सिंगर का हार्ट और फिर पूरी नीड्स को फुलफिल करने के बाद में वो वापस से वहीं आ जाता है जहाँ वो ओरिजिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ लव एप्रिसिएशन आप चाहें तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं चाहे तो नहीं बट उससे रेन को या सॉन्ग को या पोएट को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा पोएट बोल रहे हैं सो या दैट्स देयर Now, uh, आपको तो पता ही है दिस इज द बेस्ट पार्ट जो हम लोग करते हैं हमेशा हमारी हर पोअम में अभी मैं आपको सारे लिटरी डिवाइसेस बताने वाली हूँ और इसके साथ साथ में मैं आपको फ्रेजेस बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और उन फ्रेजेस को आप uh, लिख लीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा और उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आएंगे जी तो पहला पहला लिटरी डिवाइस कौन सा है आई बाय द वे हाई फाई अभी हम लोग आ गए टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई प्रोमिस यू आई वोंट टेक लॉन्ग आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम सो अगर हम पहला देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा परसोनिफिकेशन परसोनिफिकेशन क्या होता है परसोनिफिकेशन एक ऐसा लिटरी डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो ना आप uh, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की जैसे शो कर सकते हो मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन बींग जैसे परसोनीफाई आप उसे कर सकते हो एज इफ वो एक पर्सन है ऐसा उसे आप दिखा सकते हो आपको इस पोअम में परसोनिफिकेशन कहाँ मिलेगा ये आपको मिलेगा आई एम दी पोअम ऑफ अर्थ सेट द वॉइस ऑफ रेम जब उन्होंने ये बोला कि मैं अर्थ की पोअम हूं तो तब आपको वहां पे परसोनिफिकेशन मिलेगा यहां से ऐसी बात नहीं है कि केवल इसी चीज में परसोनिफिकेशन मिलेगा इट्स जस्ट लाइक कि रेन का बोलना ही अपने आप में बड़ा ही एकदम स्ट्रेंज बात है कि रेन बोल कैसे सकती है तो रेन जब ये बोलती है तभी आपको पता चल जाता है कि ओके ये तो परसोनिफिकेशन है दूसरा हमारा जो है वो है हमारा मेटफर अब मेटफर क्या है मेटफर का मतलब होता है जब आप कंपैरिजन करते हैं बट ये कंपैरिजन आप कैसे करते हैं ये कंपैरिजन करते हैं आप इनडायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं यू नो लाइक और एस को आप यूज नहीं करते हैं आप बस ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं आ, किसी चीज को यूज करके किसी वर्ड को ऐसे यूज करके आप एक कंपेरिजन ड्रॉ करने का सोचते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं जैसे आई एम दी पोअम ऑफ अर्थ रेन को यहाँ पे कंपेयर किया गया है पोअम से सो बेसिकली दैट्स देयर इसके बाद में अगर अपन देखें तो वी हैव द नेक्स्ट लिटरी डिवाइस व्हिच इज हाइपरबोल नाउ हु यू मस्ट टेल मी व्हाट इज हाइपरबोल अच्छा अभी मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ इफ एनी इन केस आपने मेरा लिटरी डिवाइस वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो उसके अंदर मैंने आपको जितने भी लिटरी डिवाइसेज की रिक्वायरमेंट होगी ना uh, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं सब डाल दिए 
सारे लिटरी डिवाइसेस आपको उसमें मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ मिल जाएंगे पिक्चर्स के साथ मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे बाय द वे हाइपरबोल का मतलब होता है एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा के बोलना जब आप बढ़ा चढ़ा के या एग्जैजरेट करने की कोशिश करते हो किसी चीज को तो उसको अपन हाइपरबोल बोलते हैं हाइपरबोल यहाँ पे यूज हुआ है बॉटमलेस सी में बॉटमलेस सी मतलब कि ऐसा सी जो कि एकदम चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है डेफिनेटली ऐसा तो कभी होगा नहीं कि सी एकदम से बॉटमलेस होगा तो यहाँ पे जो बॉटमलेस सी है उससे एक एग्जैज एग्जेशन ड्रॉ करने की कोशिश की है एग्जेजरेट उसको बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश की है सेकेंड सॉरी द फोर्थ वन दैट वी हैव टू डे इज इमेजरी ना व्हाट इज इमेजरी इमेजरी का मतलब होता है जब आप एक विजुअल डिस्क्रिप्शन देते हो किसी चीज का आप 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 वर्ड इस तरीके से यूज करते हो कि आपको पत, आप महसूस कर पाते हो आप देख पाते हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो पोअम में एक विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अच्छा यहाँ पे यू नो सॉफ्ट फॉलिंग शार्स हैं बहुत अच्छे से प्यार से रेन आ रही है तो वो जो विजुअल डिस्क्रिप्शन है उसको हम इमेजरी बोलते हैं आप किसी भी इमेज का किसी भी एक चीज़ का यूज़ करते हो जिससे आप जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको ये बता सको कि ठीक है इस तरीके का इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएटेड है और वो उनको इमेजिन कर सके नाव एज आई प्रोमिस्ड यू अभी यहाँ पर आपको Uh, I'll just tell you the uh, stanzas or the uh, not stanzas exactly, but the uh, the expressions जिस पे question आते हैं बच्चों आपको पता है interpretation based questions आने लगे हैं तो expressions को ready कर लेना expressions को ready कर लोगे तो आपको आपके extract based questions भी solve हो जाएंगे और MCQs सी क्यूज भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को या इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पे है सबसे पहला एक्सप्रेशन तो आपको देखने को मिलेगा मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप प्लीज मेरे साथ में उसे अंडरलाइन कर लो आई जस्ट हाईलाइट ओके या ऑल राइट सो सबसे पहला आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे है टू द नो टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर ये जो है ये एक एक्सप्रेशन है जो कि यूज किया गया है क्यों ये बताता है कि रेन का एक सूदिंग इफेक्ट है आपसे पूछा जाएगा इसका मतलब क्या है तो आप क्या लिखोगे कि रेन एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है वो जिस तरीके से शावर्स की फॉर्म में गिरती है ऐसा लगता है जैसे स्नो फ्लेक्स गिर रही हूँ इतनी सॉफ्ट ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ओ माई गॉड दिस इज हर्टिंग टू मच ये तो बड़ी हैवी है और इसे बाढ़ आ रही है नहीं यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शावर जिसको रेन हम बोलते हैं वो उसको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से वो आपको एकदम से सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है जो आवाज रेन के अंदर होती है वो कितना अच्छा यू नो सॉन्ग क्रिएट करती है ये इसलिए होता है क्योंकि लोग जब गर्मी से एकदम से थक जाते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि माई गॉड बहुत ज्यादा गर्मी है वट डू वी डू टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होने लग जाता है फसलें खराब होने लग जाती है लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं तब रेन आती है फॉर द रेस्क्यू तो यहाँ पे एक तो ये एक्सप्रेशन आपको देखना है इसके अलावा एक एक्सप्रेशन आप रेडी करोगे आई राइज इम पैल्पेबल इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं आई राइज इम पैल्पेबल का इसका मतलब ये है कि रेन ये बोलना चाहती है कि आप मुझे आप मुझे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आप ये नहीं देख पाओगे कि मैं कहाँ से राइज हुई मैं कहाँ से ओरिजिनेट हुई क्योंकि मैं वेपर्स के फॉर्म में मैं वेपर्स के फॉर्म में उठूंगी और मेरा फॉर्म चेंज हो जाएगा सिंस मेरा फॉर्म चेंज हो जाएगा और फिर मैं वही साइकिल ऑन करूंगी आप रियलाइज नहीं कर पाओगे कि मैं कब वेपर्स के फॉर्म में उठी और कब मेरा फॉर्म चेंज हुआ तो आई राइज इम इसका एक मीन्स हो गया इसके बाद में नेक्स्ट आंसर में हम देखें तो ओके या इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखें तो वी हैव ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम इस पे क्वेश्चन आ सकता है ये ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वो वेपर्स के फॉर्म में उठती है तो उसका फॉर्म बड़ा डिफरेंट होता है बट जब वो वापस रेन के फॉर्म में गिरती है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है बट रेन तो रेन ही है ना चाहे वो वेपर्स के फॉर्म में आए चाहे फिर उसका फॉर्म लिक्विड हो जाए रेन तो रेन ही होती है तो बोलती है मैं कैसे भी हूँ मेरा फॉर्म चेंज होता है बट हूँ तो मैं वही ना मैं मेरी आ, मैं मेरी मम्मा से जो कि उनकी अर्थ मम्मा है बोला मैं मेरी मम्मा से उठती हूँ और मैं मेरी मम्मा में वापस चली जाती हूँ तो उसका फॉर्म वैसे ही का वैसे ही वो फॉर्म जरूर चेंज हो जाता है बट रेन वैसे के वैसे रहती है तो एक ये है इसके बाद में आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्रेशन uh, समझाने का टू लेव द ड्रॉट अटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि वो थर्स्ट जो है ह्यूमन बीइंग्स में अर्थ की जो थर्स्ट होती है वो थर्स्ट को वो 
खत्म कर देती है पानी लोगों को प्रोवाइड करती है डस्ट जो पूरे इन्वायरमेंट में आ जाती है उसको हटा देती है एक एक एटम तक वो पानी पहुंचाने की कोशिश करती है ताकि इतने महीनों में जो भी चेंजेस आए हैं जो भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं वो उन्हें सबको कंट्रोल कर सकें तो ये क्या करती है ये कोशिश करती है कि सबको एकदम सूडिंग इफेक्ट वो दे दे तो ड्रॉट्स ड्रॉट्स में यहाँ पे सूखा हो गया टॉमीज का मतलब है ये सब लोगों तक वो पानी पहुंचाएगी डस्ट लेयर्स ऑफ ग्लोब मतलब जो भी गर्मी आंधी की वजह से एक लेयर बन गई थी उसे ये हटाएगी इसके बाद में आ, आपको दूसरा रेडी करना है आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन फिर वो बोलती हैं कि मैं अपने खुद के ओरिजिन को लाइफ दे देती हूँ मुझे पैदा करने वाले आ, मुझे पैदा करने वाली मेरी मॉम अर्थ हैं जिनसे मैं निकलती हूँ और मैं वापस से उन्हीं को आ, लाइफ लौटा देती हूँ क्योंकि आ, जो भी सीड्स होते हैं जो भी ड्रॉट कहीं पे आया होता है मैं पानी उन्हें प्रोवाइड करती हूँ इस तरीके से कि वापस वो सब कुछ धुल जाता है सब लोग हैप्पी हो जाते हैं अर्थलिंग्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं प्लांट्स उगने लग जाते हैं तो वो एक इफेक्ट होता है जो मैं अपनी तरफ से अपनी मामा को देती हूँ सो दैट इज है इसके बाद में आपको यहाँ पे एक और रेडी करना है टू मेक अ प्योर एंड ब्यूटिफाइड ये ये बताता है कि आप उसको एकदम से साफ तो करते ही करते हो साथ ही साथ अर्थ को एक बहुत अच्छा एक बहुत ही ब्यूटिफुल बड़ा ही ब्यूटिफुल सा एक सीनरी भी प्रोवाइड करती हो क्योंकि जब भी आप देखोगे जब रेन जो है आके जाएगी तो आपको दिखेगा हर जगह ग्रीनरी होती है प्लांट्स उगने लग जाते हैं ट्रीज एकदम से ब्लॉसम करने लग जाते हैं फ्लावर्स जैसे ब्लॉसम करने लग जाते हैं तो इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल सींग द सीनरी जस्ट आफ्टर द Rain. So these were the expression that I want you guys to prepare because these can come in your exam literally. Uh, now ये complete हो गया आज के हमने पूरे poem में summary देख ली poem का explanation देख लिया आपको literary devices मैंने करवा दिए और expressions मैंने आपको mark करवा दिए Don't forget to join me on अन अकेडमी प्लस स्पेशल क्लास एक तो प्लस पे और साथ ही साथ स्पेशल क्लास पे स्पेशल क्लास में क्या होगा आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे इसके हर सैटरडे शाम को पांच बजे स्पेशल क्लास मैराथन होता है और उसमें क्या होता है उसमें मैं आपसे एमसीक्यू पूछती हूँ उन उन टॉपिक्स पे जो हमने पूरे हफ्ते पढ़े हैं तो उसमें एक टॉपिक ये आएगा क्योंकि आज ट्यूजडे और आज हमने ये कंप्लीट किया है तो एक तो उसको ज्वाइन करना है दूसरा आप चाहें तो मुझे प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं बड़े ही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं बेनिफिशियल आपके लिए इसलिए है क्योंकि एक तो उसका अमाउंट कम है अफोर्डेबल उसे रखा गया है साथ ही साथ में आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं लाइव लेक्चर्स के साथ साथ में यू गेट uh, uh, सारे सब्जेक्ट्स सारे स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स uh, उसके साथ साथ में आपको एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं डाउट सॉल्विंग होती है ये बहुत बड़ी बात है द टीम इज वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट टू मेक द प्लेटफॉर्म बेस्ट एंड इट इज बेस्ट लिटरली इफ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन Uh, if you want, you can get uh, a ten percent discount by using my code, which is SDC Live. So you can use my code SDC Live to get a ten percent discount. Lastly, thank you so much for liking this video, and thank you so much for coming and joining me in this class. Thank you so much for all the comments that you do to appreciate my hard work. It really uh, makes me feel good because you're doing literally just amazing for me. I feel motivated to explain you everything line by line. So thank you so much for all the appreciation. Also, let me just clarify one thing here: uh, the comments and the chat uh, section is turned off and will be turned off for future videos as well because I don't want any kind of disturbances in between the class. It actually breaks the flow of the narrative, and when you see this again, it will be very irritating for you. So that is why it's turned off. If you have any doubts, don't uh, don't worry because I have got you covered. Every Monday at 5 p.m., we are going to have a doubt class. You can join me there, and yeah, you can ask all your doubts. So thank you so much for joining me today without wasting any more of your time I'll just take your leave thank you so much love you guys take care